ఆదివారం ఏడేన్ న్యూస్ కి స్వాగతం ఇస్రో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఆదిత్య ఎల్ వన్ ప్రయోగం విజయవంతమైంది నెల్లూరు జిల్లా శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష ప్రయోగ కేంద్రం నుండి ఇస్రో శనివారం ఈ ప్రయోగాన్ని చేపట్టింది ఉదయం పదకొండు గంటల యాభై నిమిషాలకు షార్లోని రెండవ లాంచ్ ప్యాడ్ నుంచి పిఎస్ఎల్బి సి యాభై ఏడు ర్యాకెట్ ఆదిత్య ఎల్ వన్ ఉపగ్రహాన్ని నిప్పులు చిమ్ముతూ నింగులోకి మోసుకెళ్లింది వివిధ దశల్లో ప్రయాణించిన ర్యాకెట్ నిర్దేశిత కక్షలో ఆదిత్య ఎల్ వన్ను ఉంచినట్లు ఇస్రో చైర్మన్ సోమనాథ్ వెల్లడించారు అనుకున్న సమయానికి నిప్పులు చిమ్ముతూ నింగిలోకి ప్రవేశం పిఎస్ఎల్బి సి ఫిఫ్టీ సెవెన్ ర్యాకెట్ కొద్దిసేపు శాస్త్రవేత్తలు గందరగోళానికి గురి చేసింది ప్రయోగించిన ఐదు వందల ఎనభై రెండు పాయింట్ రెండు సెకండ్లకు మూడో దశ పూర్తయి నాలుగో దశ ప్రయాణం మొదలు కావాల్సి ఉండగా ఆ సమయంలో ర్యాకెట్లో సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తినట్లు తెలిసింది ర్యాకెట్ నిర్దేశించిన గమ్యానికి భిన్నంగా ప్రయాణిస్తున్న ఫ్లైట్ పారామీటర్లో శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు అదే సమయంలో ర్యాకెట్కు షార్లోని ట్రాకింగ్ రాడార్కు మధ్య సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థ నిలిచిపోయింది వెంటనే అప్రమత్తమైన శాస్త్రవేత్తలు ర్యాకెట్లో ఆటోమేటిక్ ప్రోగ్రామ్ను అప్డేట్ చేశారు సుమారు రెండు వందల ఐదు సెకండ్ల పాటు సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థ పనిచేయలేదని శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు పూర్గం అప్డేట్ తర్వాత సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థ పునరుద్ధరణ అయింది అనంతరం ర్యాకెట్లోని నాలుగో దశ ప్రయాణం మొదలైంది తర్వాత ర్యాకెట్ నాలుగో దశ నుండి ఆదిత్య ఎల్వన్ ఉపగ్రహాన్ని వీడిపోయింది అయితే ఈ సాంకేతిక సమస్య విషయాలను ఇస్రో అధికారికంగా వెల్లడించలేదు ఆదిత్య ఎల్ వన్ ఉపగ్రహం నాలుగు నెలల పాటు ప్రయాణించి భూమి నుంచి సూర్యుడి దిశగా ఉన్న ఎల్ వన్ లాంచ్ ప్రోగ్రామ్ లాంగ్ రేంజ్ పాయింట్ వద్దకు చేరుకుంటుంది పదహైదు లక్షల కిలోమీటర్ల దూరంలోని ఈ ప్రదేశంలోకి భారత్ ఉపగ్రహం ప్రయోగం చేపట్టడం ఇదే మొదటిసారి ఈ ప్రదేశం నుంచి ఆదిత్య ఎల్ వన్ ఎలాంటి అవరోధాలు లేకుండా సూర్యుని నిరంతరం అధ్యయనం చేస్తుంది ఇందులో ఏడు పరిశోధనా పరికరాలు ఉన్నాయి అవి సూర్యుడికి పొరలైన ఫోటోస్పియర్ క్రోమోస్పియర్ సహ వెలుపల ఉండే కరోనాను అధ్యయనం చేస్తాయి సౌర జ్వాలలు సౌర రెండవలు అక్కడి వాతావరణం గురించి ఎన్నో అంశాలను శోధిస్తాయి వీటి వల్ల సౌర తుఫాను నుంచి అంతరిక్షంలోని ఉపగ్రహాలను కాపాడుకోవడానికి వీలుంటుందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు
Hakim Malik Jaya Khan and that is really happy that Malik Jaya Khan is injected in the engineer orbit flawlessly by PSLV as always and Aditya Elman so as an as a deploy and Aditya Elman has started his 125 days of long journey towards the Elman we have uh, our at once to rise the Aditya is commissioned it will be an asset to the heliophysics of the country and even to the global scientific fraternity and I take this opportunity to thank Chairman Isro, uh, Director URSC, former Director URSC and all the Center Directors for their support and guidance for making this mission possible and my thanks are due to my project team and all the project executives across the center, payroll teams, especially the teams from the IAEA and AVUCA for the relentless effort in building the payroll as well as the spacecraft and my, spe my special thanks to the expert committee who have been aiding all through the entire project life cycle and I thank all the industrial partners and the entire URC team for the, their invaluable contribution and I feel really honored and privileged to be part of this mission and at this juncture I like to remember, I would like to remember Professor Yuval Rao who sold the seed for this uh, mission and looking forward for a successful hello meeting session and for the science, great science output from the Dekia Mission. Thank you, thank you all.